बिस्मिल्लाम गार्डन चैप्टर नंबर फोर्टी की पार्ट थ्री की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन थ्रू द रेस्पिरेटरी में ब्रेन डिफ्यूजन की जो फैक्टर है ना वो हम पहले भी पार्ट वन की वीडियो में स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे याद होगा डिफ्यूजन को इफेक्ट करा था क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी तरह डिस्टेंस थ्रू वेज द गैस मस्ट डिफ्यूज इसी तरह से आप देख रहे हैं टेम्परेचर ये मुख्तलि फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे ठीक है अब वही फैक्टर्स थोड़े से फर्क एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं थिकनेस ऑफ द मेम्रेन यानी कि डिस्टेंस थ्रू विद डिफ्यूजन हैज अकर्ड और वही सरफेस एरिया वही फैक्टर है डिफ्यूजन को एफिशियंट ऑफ द गैस ये जो हमने याद होगा गैस की सोलबिलिटी एक फैक्टर था और मोलिकुलर वेट एक फैक्टर था उन दोनों को कम्बाइन करके क्या बना दिया डिफ्यूजन को एफिशियंट ठीक हो गया और इसी तरह पार्शल प्रेशर डिफरेंस हमने तब भी स्टडी किया था ये देखो ये देखे डेल्टा पी पार्शल प्रेशर डिफरेंस हमने कहा था ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी सेम बातें हैं यहाँ पे भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है इन्होंने बताया है कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन हमें पता ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगी अब यहाँ पे ये बता दिया है कि जब एडेमा होता है तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा होती है उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जब फिब्रोसिस ऑफ लंग हो जाए तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा होती है और डिफ्यूजन मुश्किल हो जाती है ठीक इसी तरह हमें पता है सर्फेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन भी कम होगी अब उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया कि जनाब जब एम्फोसीमा होता है ना तो एल्वेर वॉल्स टूट छूट जाती है सर्फेस एरिया कम हो जाता है और डिफ्यूजन कम हो जाती है बस ये फर्क है यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी भी साफ बता दी हुई है वैसे हमें पहले भी पता था जो सरफेस एरिया कम होता है तो डिफ्यूजन भी कम होती है हम पार्ट वन की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हुए थे ठीक हो गई बात फिर डिफ्यूजन को एफिशियंट वो तो गैस पे डिपेंड कर रहा होता है बजाय गैस तो वही रहनी है ऑक्सीजन रहनी है तो डिफ्यूजन को हम चेंज नहीं कर सकते प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपको पता है कि डिफ्यूजन होगी ये तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है पहले हम कई दफा ये चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं आगे चलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितनी डिफ्यूजन कर सकती है ठीक है अगर वन एम एम का प्रेशर डिफरेंस होगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे तो एक मिनट में कितनी गैस डिफ्यूज होगी दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रिपीट कर रहा हूं एक एम एम एच जी के प्रेशर डिफरेंस पे एक मिनट में कितनी गैस डिफ्यूज हो जाएगी तो मैं रीड कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट विल डिफ्यूज टू द मेम्ब्रेन ईच मिनट फॉर अ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ वन एम एम एच जी ये होती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए पता है कितनी होती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी तकरीबन तो ट्वेंटी वन एम एल पर मिनट पर एम एम एच जी यानी एक एम एम एच जी प्रेशर डिफरेंस हो प्रेशर डिफरेंस होगा तो ऑक्सीजन एक मिनट में 21 एम एल डिफ्यूज होगी हकीकत में प्रेशर डिफरेंस एक वन एम एम एच जी नहीं होता बल्कि 11 एम एम एच जी होता है तो 11 मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन यानी हकीकत में एक मिनट में 230 थर्टी एम एल ऑक्सीजन डिफ्यूज कर सकती है ये हो गई डिफ्यूजिंग कैपेसिटी नॉर्मल रूटीन में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की एक और बात बताऊं एक्सरसाइज में ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है ठीक होगी बात तो इंक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये जो 21 वन एम थी ना ये इट कैन इंक्रीज अप टू 65 फाइव एम इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे होता है असल में जो एक्सरसाइज के दौरान पलमनरी कैपिलरीज है ना वो ओपन होना शुरू हो जाती है एक्स्ट्रा डायलेट होना शुरू हो जाती है जो पहले डॉर्मेंट थी जो पहले काम नहीं कर रही थी वो भी ओपन होना शुरू हो जाती है ठीक है उसके अलावा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इंप्रूव कर जाती है अभी नहीं पता हमें क्या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो ये आगे चैप्टर में बताई भी है उसको हम स्टडी करेंगे अभी बस अभी इतना याद रख लें कि एक्सरसाइज में ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है क्यों इंक्रीज करती है क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो बढ़ जाती है और कैपरिज डायलेट हो जाती है सिंपल सी चीज है आगे जाते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तो हमने देख ली ट्वेंटी वन थी कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ठीक है ऑक्सीजन का आपको पता है ना पार्शल प्रेशर डिफरेंस कितना होता है रूटीन में इलेवन और तब जाकर ट्वेंटी थ्री एम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिफरेंस कोई तकरीबन वन होता है सिर्फ इतने थोड़े प्रेशर डिफरेंस पे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने जितना डिफ्यूज करना होता कर लेती है क्योंकि उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कितनी है यार ऊपर बता रहे हैं कि हमने एक्यूरेटली मैयर तो नहीं की हमारे लिए मैयर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इतना थोड़ा सा होता है हम क्या खाक मैयर करें लेकिन वैसे अंदाजन हमें पता है या कैलकुलेशन से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी तकरीबन 400 से साढ़े चार सौ टू फोर है पर मिनट पर एम ऑक्सीजन की कितनी थी ट्वेंटी कार्बन
ओह एक्सरसाइज में तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ऊपर निकल जाती है ना पहली ज्यादा थी तो एक्सरसाइज में तो और ज्यादा हो जाती थी फिजिंग कैपेसिटी नीचे ग्राफ में उन्होंने शो किया ये देखें ये रेड वाला ऑक्सीजन की नॉर्मल रोटी में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ब्लू वाली ऑक्सीजन की एक्सरसाइज में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ये देखें रेड वाली कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रोटी में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी इतनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सरसाइज में डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ओ हो एक्सरसाइज में तो बहुत ही ऊपर चली गई ना कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी तो ये तो बात यहाँ पे डिस्कस हो गई आगे आता है कि हम ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर किस तरह से करते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है क्या कि एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे कितनी गैस डिफ्यूज कर रही है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए कौन कौन सी तीन चीजें ये मिसाल के तौर पर मेमरेन है मेमरेन की एक साइड पर आपके पास ब्लड होता है जारी बात कैपिटलिज का ब्लड है और एक साइड पर एलवियो है ठीक है हमें क्या चाहिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए ना कि पार्शल प्रेशर डिफरेंस कितना है तो यानी कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एलवे लाई भी चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी चाहिए और फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि डिफ्यूजन कितनी हो रही है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चाहिए हमें तीन चीजें चाहिए पहली पार्शियल प्रेशर इन एलवे लाए दूसरी पार्शियल प्रेशर इन ब्लड और तीसरी रेट ऑफ डिफ्यूजन तो यार ये पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मेजर करना ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी कैपेटीज हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं यार ये ऑक्सीजन की मजर करना बड़ा मुश्किल काम है हम ना कार्बन मोनोऑक्साइड की मजर कर लेते हैं पता क्यों क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड के अंदर पार्शल प्रेशर जीरो होता है जारी सी बात है आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं ना मौजूद ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि ऑक्सीजन के लिए क्या तीन चीजें चाहिए एलवेल पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पलमदरी कैपिलरी ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ ओ टू अपटेक ये मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है और इम्प्रेसाइज हो जाता है तो हम एज अ रिजल्ट क्या यूज करते हैं अच्छा जी अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ब्लड के अंदर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है ना सॉरी पार्शल प्रेशर होता है ना वो नॉर्मली होता है जीरो ठीक है एलवियल आई के अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शल प्रेशर मेजर कर लेते हैं और इस तरह से हम आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड का ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर कर पाते हैं अच्छा एक बात आप सोचे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूज करेगी तो ब्लड में उसको कुछ ना कुछ पार्शल प्रेशर बन नहीं जाएगा जीरो से ज्यादा हो नहीं जाएगा तो उसकी वजह पता क्या है जो हीमोग्लोबिन है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा फिनिटी रखती है तो अगर थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड जब जारी बात डिफ्यूज तो करेगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज करेगी भी ना वो फॉरन जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी और वो जब मैंने आपको शादी वाला कंसर्ट बताया था ना पार्ट वन की वीडियो में तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से शादी हो जाएगी और ये पार्शल प्रेशर में रोल प्ले नहीं करेगी तो ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शल प्रेशर रहेगा जीरो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शल प्रेशर डिफरेंस हमें पता होता है बस जितना भी एलवियल है के अंदर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है उतना ही टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शल प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि एक साइड पर तो है ही जीरो सीधी सी बात है एक साइड पर पार्शल प्रेशर जीरो है और एक साइड पर मिसाल के तौर पर एलवियल में ट्वेंटी है मैं पूछू पार्शल प्रेशर डिफरेंस कितना है तो ट्वेंटी माइनस जीरो ट्वेंटी ठीक होगी बात तो इसलिए बड़ा आसान होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शल प्रेशर मेजर करने के बाद हमने कैलकुलेट किया है कि ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड के सॉरी 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 कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर करने के बाद हमने मेजर किया है कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी से वन टाइम्स होती है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मेजर करने के बाद हम उसको वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है ठीक आगे आता है इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ऑफ एलवेलो गैस ये बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है बहुत मजेदार चीज है देखे होता क्या है बेसिकली मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही समझाता हूँ ठीक है ये समझे मैंने आपको सामने चार एलवे लाए बनाए हैं जिनके जगह ब्लड कैपरेज मौजूद है अच्छा चूंकि एलवे लाए के अंदर बाहर से एटमोसफेयर से एयर आ रही होती है तो समझे एलवे लाए के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है ना तो आप समझे कि एलवे लाए ना अमीर होते हैं क्योंकि उनमें ऑक्सीजन आ रही है वो अमीर होते हैं और ये जो कैपरेज है इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ये भिकारी होते हैं ये गरीब होती हैं कैपरेज ठीक है अब एलवे लाए अमीर लोग हैं कैपरेज गरीब लोग हैं अमीर लोग खराब करके गरीब लोगों को दे देते हैं ठीक होगी बात ऊपर से पैसे सबको सारे एलवे लाए को मिल रहे हैं ठीक है इस बेचारे एक एलवे अच्छा ये देखो ये तो नॉर्मल है ना सबसे पहले इसको पैसे मिल रहे हैं इसको भी पैसे मिल रहे हैं इन दोनों के सामने भिकारी भी हैं अच्छी खैरात हो गई उन्होंने भी पैसे दे दिए उन्हों
एलवियोलर वेंटिलेशन यहां पे नहीं है और ब्लड फ्लो है तो नतीजा तन क्या होगा ये बेचारा भी गरीब हो जाएगा सारे पैसे ले लू लेंगे तो ये बेचारा भी गरीब हो जाएगा इस एलवियोलाए के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन उतनी हो जाएगी जितनी कैपिलरी ब्लड में है क्योंकि बेचारे को पीछे से एलवियोलर वेंटिलेशन मिल ही नहीं रही ठीक है ये तो एक एबनॉर्मेलिटी हो गई इसी तरह से एक और एलवियोलाए है उसको पीछे से पैसे तो मिल रहे हैं यानी एलवियोलर वेंटिलेशन तो बहुत अच्छी है वहां पे टिक लेकिन ब्लड फ्लो ही नहीं है ज्यादा फकीर ही नहीं आ रहे आप देख रहे हैं ब्लड फ्लो बल्कि इससे भी थोड़ा जी इतना ब्लड फ्लो ही बहुत थोड़ा है एज अ रिजल्ट क्या होगा इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई रहेगी ये अमीर रहेगा क्योंकि इसने खराब ज्यादा करनी ही नहीं है गैस एक्सचेंज यहाँ पे ज्यादा होगा ही नहीं ठीक हो गई बात तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है एलवेल वेंटिलेशन बहुत अच्छी है तो इन दोनों की रेशो सही होनी चाहिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रेशो सही होनी चाहिए हम रेशो बना देते हैं ये देखें एल्वियोलर वेंटिलेशन डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो के लिए बी का वर्ड नहीं बल्कि क्यू का वर्ड यूज अल्फाबेट यूज करते हैं तो ये जो आपके पास आ गई इसको हम कहते हैं परफ्यूजन रेशो क्या कहते हैं जी परफ्यूजन रेशो ताकि हम देख सकें कि एल्वियोलर वेंटिलेशन और इनका रिलेशन क्या है ठीक है बात होता क्या है जब कभी इस तरह के और इस तरह के एल्वेलर बढ़ जाए ना आपके अंदर तो हम देखते हैं यार टोटल पैसे जा रहे हैं सही टोटल नंबर ऑफ फकीर भी सही है मसला क्या बन गया है और जिसके पास पैसे कम थे वहां फकीर ज्यादा चले गए हैं जिसके पास पैसे ज्यादा थे वहां फकीर कम चले गए हैं एज एज खराब कम होगी ठीक है तो जहां पे एलवेलर एयर प्रॉपर थी वेंटिलेशन प्रॉपर थी वहां पे ब्लड फ्लो कम हो गया रिजल्टेंटली गैस एक्सचेंज कम हो गए या जहां पे एलवेलर वेंटिलेशन नहीं थी वहां ब्लड फ्लो बढ़ गया रिजल्टेंटली गैस एक्सचेंज कम हो गया तो यानी कि एलवेलर एयर और ब्लड फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सही सही होनी चाहिए जहां ज्यादा एयर हो वहां ज्यादा ब्लड जाए जहां कम एयर हो वहां कम ब्लड जाए तो आपके पास गैस एक्सचेंज मैक्सिमम होगा परफ्यूजन रेशो आहा हा बहुत अच्छी होगी ठीक हो बात अब परफ्यूजन रेशो के अंदर दो तरह की अबॉर्मेलिटीज है जब एलवेलर वेंटिलेशन जीरो हो गई तो परफ्यूजन रेशो क्या होगी जीरो ओवर क्यू यानी परफ्यूजन रेशो जीरो हो जाएगी इस केस में परफ्यूजन रेशो आपके पास जीरो है मैं बल्कि जीरो ही लिख देता हूं ठीक हो गई बात और जब एलवेलर वेंटिलेशन बहुत अच्छी है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं है तो क्या होगा एलवेलर वेंटिलेशन ओवर जीरो रिजल्टेंट क्या रिजल्ट क्या आएगा इन्फिनिटी तो इसकी परफ्यूजन रेशो कितनी हो गई इन्फिनिटी ठीक होगी बात तो ये एब नॉर्मल है आपके पास परफ्यूजन रेशो जीरो भी और इन्फिनिटी भी इन दोनों में मसला क्या होता है जब आपकी ये जब परफ्यूजन रेशो है ये जीरो होगी तो एलवेलर एयर की ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी क्योंकि सारा तो फकीरों ने ले लिया ठीक है और जब आपके पास परफ्यूजन रेशो इन्फिनिटी होगी तो एलवेलर एयर की ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत अच्छी होगी क्योंकि कोई फकीर था ही नहीं सारी ऑक्सीजन उसने अपने पास रखी हुई है गैस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है ठीक हो गई बात तो ये देखें ये सबसे पहले उन्होंने आपको दिखा दिया एलवेलर वेंटिलेशन क्या होती है फिर यहाँ पे देखें जब एलवेलर वेंटिलेशन आपके पास ये जो सॉरी परफ्यूजन रेशो आपके पास जीरो है क्या मतलब परफ्यूजन रेशो जीरो है कि एलवेलर वेंटिलेशन नहीं है और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है ठीक हो गई बात तो इस केस में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत थोड़ी है ये कौन से वाला केस है अगर अभी तक तो कुछ बिटा नहीं है बल्कि मिट ही चुका है ये तकरीबन ये वाला केस है कि एलवेलर वेंटिलेशन नहीं है और ब्लड फ्लो है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत थोड़ी है और जब एलवेलर वेंटिलेशन तो थी लेकिन ब्लड फ्लो ही नहीं था इंजिनिटी वाला केस तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जो नॉर्मल एलवेलाए है वो ये है समवेयर बिटवीन देम इसमें ना ब्लड फ्लो जीरो है ना एलवेलर वेंटिलेशन जीरो है दोनों अच्छे अच्छे हैं एलवेलर वेंटिलेशन भी आ रही है पैसे भी आ रहे हैं और फकीर भी हैं तो खैरात होती जा रही है तो यहाँ ये आ, इसमें आपके पास एलवेलर एयर के अंदर नॉर्मल कंसेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ठीक है तो ये बहुत सिंपल चीज हो गई यहाँ पे उन्होंने बताया एलवेलर ये जब परफ्यूजन रेशो जीरो होती है तो क्या होता है यहाँ पे उन्होंने बताया परफ्यूजन रेशो इन्फिनिटी होती है तो क्या होता है ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है आगे आता है गैस एक्सचेंज एंड एलवेलर पार्शल प्रेशर में दिस इज नॉर्मल ठीक है जब नॉर्मल होता है तो मैंने आपको बताया कि खराब अच्छी अच्छी होती रहती है एलवेलर वेंटिलेशन भी हो और पार्शल प्रेशर भी हो तो आपको पता है कि हालात गुड होते हैं ये तो बात ठीक हो गई आगे आगे आपके पास ये जो डायग्राम अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इस डायग्राम में उन्होंने क्या बताया कि ये जो रेशो है ये रेशो चेंज होने के साथ साथ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन किस तरह चेंज होती है ये आप देख रहे हैं 
जैसे जैसे ये रेशो जीरो से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है मैंने अभी तक आपको सारा ऑक्सीजन के बारे में बताया कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बताया वैसे ही आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा हिसाब होता है जब एलवेलर वेंटिलेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन कम रह जाएगी एलवेलर एयर में सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एलवेलर में आती जा रही है और एलवेलर वेंटिलेशन ना होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रही तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो आप देख रहे हैं जब ऑक्सीजन कम है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है ठीक है ये देखिए ना ऑक्सीजन एक्स एक्सेस पे है कार्बन डाइऑक्साइड वाई एक्सेस पे है ठीक हो गई तो परफ्यूजन रेशो ज्यादा होती जा रही है यानी कि एलवेलर वेंटिलेशन बढ़ती जा रही है परफ्यूजन रेशो या ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है रेशो है ना परफ्यूजन रेशो ज्यादा होती जा रही है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इन एलवे लाइफ बढ़ती जा रही है ठीक और परफ्यूजन रेशो ज्यादा होती जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एलवे लाइफ में कम होती जा रही है ठीक होगी बात तो ये बहुत सिंपल चीज ये रिलेशन जेन में रखने हैं आगे आता है कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल शंट अब हुआ क्या कुछ ब्लड उन एलवे लाइफ में गया था जहां पे एल वेंटिलेशन थी नहीं यानी जिन गरीब के पास चला गया था फकीर उनके पास चले गए थे जिनको पैसे मिल ही नहीं रहे थे तो क्या हुआ था गैसस एक्सचेंज नहीं हो सका था ब्लड बेचारा बेकार वापस आ गया था ऐसा ब्लड जो कि उन एलवेला के पास जाता है जिन एलवेला बेचारों के पास एलवेला वेंटिलेशन नहीं है और वो ब्लड जहरी बात है फिर ऑक्सीजनेट तो नहीं हो पाता ना ऐसे ब्लड को हम कहते हैं शंटेड ब्लड मैं रीड करता हूं सर्टन फ्रैक्शन ऑफ वीनस ब्लड पासिंग थ्रू द पर्मनरी कैपिलरीज डज नॉट बिकम ऑक्सीजनेटेड दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज शंटेड ब्लड क्योंकि ये फकीर गए उनके पास थे जिनके पास पैसे थे ही नहीं उन एलवेला के पास ब्लड गया था जिनके पास और अपनी एलवेला वेंटिलेशन थी ही नहीं ठीक हो गया तो ये तो शंटेड ब्लड हो गया शंटेड ब्लड का कंसेप्ट हो गया और याद रखिएगा एक मिनट में टोटल शंटेड ब्लड को हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं ठीक हो गई बात एक मिनट में कितना ब्लड है जो कि डी ऑक्सीजनेट नहीं हो सका उसको हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए यह फॉर्मूला है क्यू फिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल शंट डिवाइडेड बाय कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आइडियली माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इन आर्टरीज डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आइडियली माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वेन्स ठीक है ये आइडियली से मुराद है अगर पूरी अच्छी सारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होनी थी ठीक है ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है वैसे फॉर्मूला याद करना तो कर लीजिएगा तो वैसे शायद मैं आगे किसी वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा दूँ फॉर्मूले की अच्छा खैर फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजोलॉजिकल डेड स्पेस पहले था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजोलॉजिकल शंट ये वो ब्लड था जो उन एलवेला के पास गया था जिन एलवेला के पास वेंटिलेशन थी ही नहीं तो ये ब्लड ऑक्सीजनेट ही नहीं हो सका था ठीक और ये अब हम वो एयर डिस्कस कर रहे हैं जो उन एलवेलाए में चली गई जिन एलवेला में ब्लड फ्लो नहीं था यानी ये वो अमीर लोग हैं जिनके पास भिकारी आए ही नहीं जिनसे कोई पैसे मांगने आया ही नहीं एज अ रिजल्ट ये जो इन अमीर लोगों का पैसा काम ही नहीं आया इन एलवेलाए के अंदर जो एलवेलर वेंटिलेशन थी वो काम ही नहीं क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हुआ ही नहीं तो हम ऐसे एलवेलाए जिनके इर्द गिर्द ब्लड फ्लो ना हो उनको हम कहते हैं डेड स्पेस कि इनमें जो हवा आ जाएगी वो कोई गैसेस एक्सचेंज में काम नहीं आएगी क्योंकि जहरी सी बात है इनके पास फकीर ही नहीं है इनको हम जितना भी पैसा देंगे खराब तो नहीं हो सकेगी ना मकसद तो हमारा खराब है यानी गैसेस एक्सचेंज है ठीक होगी ना बात तो उसको हम क्या कहते हैं डेड स्पेस अब कुछ डेड स्पेस तो है एनाटोमिकल डेड स्पेस एनाटोमिकल डेड स्पेस किसको कहते हैं जो हवा रह गई ट्रेकिया के अंदर जो हवा रह गई नेजल कैविटी के अंदर इसने तो जाहिर सी बात है कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं किया ठीक है लेकिन जो एलवेलर डेड स्पेस है यानी एलवेलाए पहुंच गई लेकिन एलवेलाए के पास ब्लड फ्लो नहीं था इसलिए गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सका तो एलवेलर डेड स्पेस प्लस एनाटोमिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस यानी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस टोटल डेड स्पेस है वो टोटल हवा जो खैरात नहीं कर सकी उसको हमने क्या कह दिया फिजोलॉजिकल डेड स्पेस वो हवा जो कि गरीब बस्तियों में तो पहुंच गई थी यानी एलवेला तो पहुंच गई थी लेकिन उनसे मांगने फकीर ही कोई नहीं आए वो आप समझ लें एलवेला डेड स्पेस हो गई और वो हवा जो लोग 
ابھی مطلب غریب بستیوں تک ہی نہیں پہنچ سکے تھے بس پیسے پہنچا رہے تھے جو ٹریکیا ہیں جو نیزل کیوٹی ہیں ایلویلا تک تو نہیں پہنچ سکے نا آپ سمجھ لیں ایلویلا غریب بستیاں ہیں جن میں بلڈ فلو فقیر ہے ٹھیک ہو کی بات تو کچھ جو غریب بستیوں تک پہنچ نہیں سکے ان کو ہم کہتے ہیں اینٹامیکل ڈیڈ سپیس جو غریب بستیوں تک پہنچ گئے لیکن فقیر ہی نہیں آئے ان کو ہم کہتے ہیں یہ ایلویلا ڈیڈ سپیس اور ٹوٹل ان کو ملا کے یعنی ہم کہتے ہیں یار بس جس جس نے خرات نہیں کی چاہے وہ غریب بستیوں تک پہنچ نہیں سکا چاہے وہ غریب بستیوں تک پہنچ کے فقیروں تک نہیں پہنچ سکا بس جس جس نے خرات نہیں کی اس کو ہم نے کہہ دیا فیزیولوجیکل ڈیڈ سپیس ٹھیک اب خرات سے نکل کے ذرا پریکٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں کچھ وہ تھے جو کہ ٹریکیا نیزل کیوٹی میں رہ گئے ان کو ہم نے کہہ دیا اینٹامیکل ڈیڈ سپیس یعنی یہ تو گیسز ایکسچینج کر ہی نہیں سکتے تھے اور کچھ وہ تھے جو کہ ایلو لائے تک پہنچ تو گئے لیکن ان کے ایلویلا میں بلڈ فلو نہیں تھا اس لیے گیس ایکسچینج یہ بھی نہیں کر سکے یہ تو ہو گئی ایلویلا ڈیڈ سپیس ٹوٹل ایلویلا کے اندر پہنچنے والی ڈیڈ سپیس بھی اور آپ کی ٹریکیا نیزل کیوٹی کی ڈیڈ سپیس بھی ٹوٹل جو بھی ایئر گیس ایکسچینج نہیں کر سکی اس کو ہم نام دے دیتے ہیں فیزیولوجیکل ڈیڈ سپیس میرا خیال ہے اس سے سمپل میں نہیں کر سکتا تھا اس کو آگے چلتے ہیں ایب نارمیلٹیز آف وینٹیلیشن پر فیوژن ریشو اچھا اب ایک نارمل انسان میں یہ وینٹیلیشن پر فیوژن ریشو کس طرح سے ویری کر رہی ہوتی ہے یہ لنگ کے اپر پارٹ میں اور لنگ کے لوور پارٹ میں ویری کر رہی ہوتی ہے اصل میں کیا ویری کر رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں وائٹ بورڈ پہ یہ دیکھیے گا لنگ کے اوپر ظاہری بات ہے پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے پریشر ڈکریز ہوتا ہے ظاہری بات ہے کلائم کرنا پڑتا ہے اور نیچے سارا کچھ چاہے ایئر ہو چاہے بلڈ ہو نیچے طرف زیادہ ہوتا ہے اوپر کی طرف کم ہوتا ہے بڑا جنرل سا رول ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایئر ہے نا وہ مور اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ اوپر بھی کافی حد تک پہنچ جاتی ہے نیچے بھی کافی حد تک پہنچ جاتی ہے ہاں اوپر تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے تھوڑی سی البتہ بلڈ کو اوپر اور نیچے سے بہت فرق پڑتا ہے بلڈ فلو اوپر بہت تھوڑا پہنچ پاتا ہے یعنی اگر یہ ہوتی ہے نا آپ کے پاس پرفیوژن ریشو وی اے اوور بلڈ فلو تو وی اے ٹاپ آف دا لنگ میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے بلڈ فلو ٹاپ آف دا لنگ میں کافی زیادہ کام ہو جاتا ہے تو کیا ہوا ڈینومینیٹر کم ہو گیا پرفیوژن ریشو بڑھ گئی سیدھی سی بات ہے نا دیکھیں نا وی اے مثال کے طور پہ وی اے کی ویلیو تھی ٹین اور بلڈ فلو کی ویلیو بھی سی ٹین نارمل اتنی ہوتی ہے اوپر پہنچتے پہنچتے ایئر جو تھی اس کا تھوڑا سا پریشر کم ہو گیا ویلیو ہو گئی نائن ٹھیک اور یہ جب محترم تھے یا اوپر ہو گئی ایٹ اور یہ جب محترم تھے بلڈ فلو بلڈ فلو اوپر پہنچتے پہنچتے کافی کم ہو گیا اس کی ویلیو ٹین سے رہ گئی فور تو پہلے آپ کے پاس ریشو تھی ٹین اوور ٹین آنسر آنا تھا ون اب آپ کے پاس ریشو ہو گئی ہے ایٹ اوور فور آنسر کیا آئے گا ٹو ٹھیک ہے تو ٹاپ پہ دیکھیں تو اس طرح سے ظاہری بات ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ایلویلا وینٹیلیشن سوری یہ جو ریشو ہے یہ انکریز کر جاتی ہے اور اگر باٹم میں دیکھیں تو باٹم میں بلڈ فلو انکریز کر جاتا ہے یہ جو ٹین بائی ٹین تھا نا ایئر بھی تھوڑی سی انکریز کر جاتی ہے مثال کے طور پہ باٹم میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ایئر ہو جاتی ہے ٹین کی جگہ ٹویلو ہو جاتی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو محترم بلڈ ہیں وہ نیچے آتے آتے کافی زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں تو وہ ٹین کی بجائے وہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ ایٹین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یا سکسٹین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ٹویلو اور سکسٹین آنسر زیرو پوائنٹ سم تھنگ آئے گا شاید سیون آئے گا تو نیچے آتے آتے جو ریشو ہے وہ ڈکریز کر گئی اور اوپر ریشو انکریز کر جاتی ہے ٹھیک ہو گئی بات یہی بات انہوں نے گائڈن میں بتائی ہوئی ہے کہ لنگ کے ٹاپ پارٹ میں یہ جو ریشو ہے یہ ٹو پوائنٹ فائیو ٹائمز گریٹر ہوتی ہے اور لنگ کے باٹم پارٹ میں یہ جو ریشو ہے یہ ایز لو ایز زیرو پوائنٹ سکس ٹائم لو چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گئی بات تو یہ ایسے انہوں نے نارمل لنگ کے اندر بتا دیا پھر آگے آتا ہے اب نارمل ریشو ان کرونک آبسٹرکٹ لنگ ڈیزیز یعنی جو لوگ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے اندر کیا ایشوز آتے ہیں دیکھیں جی ان کے اندر نا دو طرح کے ایشوز آتے ہیں پہلا ایشو یہ آتا ہے کہ ان کی برونکیوز کے اندر بلاکیجز پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جس طرح جس وجہ سے کافی سارے ایلویلا تک تو صحیح سے ایلویلا وینٹیلیشن پہنچ نہیں پاتی ٹھیک ہے یعنی کہ ایلویلا وینٹیلیشن ڈکریز کر جاتی ہے ایک تو بات یہ ہو گئی دوسرا اگر ایلویلا تک پہنچ بھی جائیں تو وہ جو ایلویلا کی والز ہیں وہ کافی حد تک ڈسٹروائے ہوئی بھی ہوتی ہیں کافی خراب ہوئی بھی ہوتی ہیں کچھ والز تو بریک ہوئی بھی ہوتی ہیں
अगर मैं ये क्या थी वी ए ओवर क्यू वी ए को कम करेंगे तो रेशो कम हो जाएगी तो स्मोकर्स के अंदर ये रेशो काफी कम हो जाती है कितने लिखे लिखते हैं एज लिटल एज वन टेंथ नॉर्मल ठीक है ये इतनी कम हो जाती है इफेक्टिवनेस ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखो यार पहले ही कुछ ब्लॉकेज है जिसमें से एलवेरा तक एयर पहुंच नहीं पा रही और एलवेरा तक एयर पहुंच भी रही है तो एलवेरा बहुत जरा खराब डिस्ट्रॉय डैमेज हुई हुई है तो ये वजह है कि स्मोकर्स के अंदर ये रेशो भी सही नहीं होती ये रेशो यानी कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी होनी चाहिए तो परफ्यूजन रेशो एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था अगर आपको अच्छा लगा और लगा कि मैंने एग्जाम्पल के अच्छा पढ़ाया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इट थैंक यू वेरी मच